মুসলিম <laughs> সম্মানিত উপস্থিত প্রশংসা আল্লাহর জন্য শান্তি অবতীর্ণ হোক আল্লাহ রাসুলের উপর সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আজ জুমার খুদ ভাই সংক্ষিপ্ত সময়ে বক্তব্যের বিষয়ে জাকাত জাকাত সম্পর্কে আপনাদের সামনে আমরা এক গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব তথ্যবহল বিবরণের চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আজিজ জাকাতের আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের প্রারম্ভের আলোচনা হবে জাকাত দিতেই হবে তারপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হবে আমরা যদি জাকাত না দি সরকারিভাবে যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে জোর করে পিটিয়ে জাকাত আদায় নিতে পারে নিজেও দিলাম না সরকারিভাবে জোর করেও নিল না তখন কি হবে তারপরের আলোচনা হল জাকাতের পরিমাণ কি হতে পারে আমরা এই চারটি বিষয়কে সামনে রেখে জাকাতের উপরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করব ইনশাল্লাহ জাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পবিত্র করা বৃদ্ধি করা শরীয়তের পরিভাষায় জাকাতের মালিক তার সম্পদের জাকাত বের করে হকদারের কাছে পৌঁছিয়ে দিবেন পৌঁছিয়ে দেওয়া তাকে বলে শরীয়তের পরিভাষায় জাকাত পরিভাষায় যা বুঝলাম তাতে মালিককে হকদারের কাছে জাকাত পৌঁছে দিতে হবে এ ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেন অকিম সলাত অত জাকাত পৃথিবীর মানুষ তোমরা সলাত আদায় করো জাকাত প্রদান করো বহু জায়গাতে আল্লাহ তালা সলার কথা বলেছেন জাকাতের কথা বলেছেন পাশাপাশি 
আল্লাহ তালা এ কথা বলেছেন তোমরা তোমাদের অর্থ সম্পদ হতে তোমাদের পরকালীন কল্যাণের জন্য জাকাত দিয়ে দাও যার ফলাফল তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে পাবে আল্লাহ তালা বলেন খুজবিন আমলিম সাদা কাতান তোতা হেরহুম ও তুজা কি হিম বেহা মোহাম্মদ আপনি জনগণের অর্থ সম্পদের জাকাত বের করে তাদের পবিত্র করুন জনগণের অর্থ সম্পদের জাকাত বের করে তাদের অর্থ সম্পদকে পবিত্র করুন অত্র আয়াতে বোঝা যায় মানুষ যদি অর্থ সম্পদের জাকাত বের না করে তাহলে তা অপবিত্র থাকবে যা খেয়ে এবাদত করলে আল্লাহ তালা এবাদত কবুল করবেন না আল্লাহ তালা বলেন অত হাক্কাহু ইয় মহাসা দেহি যেদিন তোমরা শস্য কেটে আনছ সেই দিনই তার জাকাত বের করে দাও শস্য যেদিন কাটতে হয় সেই দিনই হিসাব নিকাশ করে শস্যের জাকাত দিয়ে দিতে হয় যা আল্লাহ তালা আদেশ করেন যেগুলো শস্য মাটি থেকে উৎপাদন হয় যতবার হবে ততবার জাকাত দিতে হয় আর যেগুলি অর্থ সম্পদ মাটিতে উৎপাদন হয় না বিভিন্নভাবে আসে সেগুলি বছর লাগে স্বর্ণ চাঁদি হীরামুক্তা টাকা আল্লাহ তালা এখানে জাকাত দেওয়ার জন্য আদেশ করেছেন ওসর জাকাত শস্যের বের করে দিতে বলেছেন মহান আল্লাহ বলেন নিশ্চয় যাদের অর্থ সম্পদ রয়েছে তাদের অর্থ সম্পদে হক রাখে নিঃস্ব মানুষ বঞ্চিত মানুষ যারা নিঃস্ব তারা তাদের অর্থ সম্পদে হক রাখে अवस्था लक्ष्य कर परेशारण दुरबल मन कर ले নিজেকে একজন সুশিক্ষিত সুন্দর ভদ্র নম্র মানুষ মনে করতে হবে তাহলে সব কাজ সহজ হবে অত্র আয়তে আল্লাহ তালা যাদের অর্থ সম্পদ রয়েছে তাদের অর্থ সম্পদে নিঃস্ব মানুষ হক রাখে বলে আল্লাহ তালা বলেন তার মানে তারই হক আছে আমার কাছে তার হক আমি দিতে বাধ্য ওটা তার হক তার অধিকার আমার কাছে আছে এ কথা আল্লাহ তালা বলেন বলেছেন ইসলাম নির্ভর করে পাঁচটি ভিত্তির ওপর ইসলামের মূল ভিত্তি হল পাঁচটি এক শাহাদে আল্লাহ कथार अर्थ भारत बांगलेश पाकिस्तान लोक तेम बुझे ना सक्ष दी आल्ला छाड़ा महबूद नहीं যার কারণে আমরা দিন রাত বলছি আত্মীয় স্বজনকে বলেছিলেন চাচা চাচিকে বলেছিলেন যে বলেন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই তখন আত্মীয় স্বজন খেপে আগুন হয়ে গেছিল 
তারা বলল ছি 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 কেমন মানুষ এ কেমন ঘরের ছেলে এ তিনশো ষাট জন মাবুদকে বাদ দিয়ে বলে একজন মাবুদ তবু নাকি সপ্তম আকাশের উপরে আছে এইটা কি আর মানা যায় একে হত্যা করতে হবে নইলে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে নইলে বন্দি করতে হবে এ মাবুদকে বন্ধ করে কি করে মাবুদকে বাতিল করে কি করে আমরা বলি কিন্তু আমাদের কোন অসুবিধা হয় না আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এই কথার অর্থ হলো এই যে আমি কথা বলছিলাম টিকটিকে টিকটিক করলো তার বললাম যে ঠিক বলেছি আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এই কথা বলে যে সে এই কথা বলবে না যে আমি ঠিক বলছি ঠিক ঠিকই বলছি আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এই কথার অর্থ হলো এই যে স্বামী মারা গেলে হাতে হাতে না কানের দুল এগুলো খুলে দিতে হবে এইটা বলবে না ছি 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 কি কথা এটা তো হিন্দুদের কাজ স্বামী মারা গেছে চার মাস দশ দিন সাজসজ্জা গ্রহণ করবে না বিবাহের প্রস্তাব দেবে না নতুন পোশাক পরবে না যা ছিল তাই থাকবে কিন্তু নাকের ফুল ফুল খুলে দিতে হবে গয়নে খুলে দিতে হবে এটা তো হিন্দুদের কাজ এটা তো সেরে হয়ে গেল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এই কথার অর্থ হল শেখ করা যাবে না আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল এই কথার অর্থ হলো বিদাত করা যাবে না তাসবি দানাই তাসবি গণনা করা যাবে না আঙ্গুলে গণনা করতে হবে এর অর্থ হলো এই যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল এইরকম তো আমরা বুঝি নে যার কারণে আমাদের শিল্প বেদাত করতে কোন সমস্যা হয় না শিল্প বেদাত যে পাপ এটা আমরা বুঝতে পারি না দুনিয়াতে তো যা পাপ আছে যা মানুষের ধারণাই নেকির কাজ যা মহাপাপ তার একটি হচ্ছে শিল্প আর একটি হচ্ছে বিদাত দুটাই মানুষ ভালো ধারণাই করে গাড়িতে রাজশাহী থেকে ছুটল যখন বিড়াল দাহের মাজারের কাছে গেছে তখন ড্রাইভার কন্ট্রাক্টরকে বলছে দশটা টাকা দিয়ে দাও মাজারে তার ভিতরে কাজ করছে যে দশ টাকা মাজারে দিলে গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হবে না ন্যাশনাল গাড়িটা রাজশাহী থেকে ছুটছে সূর্য ডুবার সাথে সাথে আলো দিয়ে দিল আমি বললাম হ্যাঁ বেটা এখন আলো দিচ্ছ কেন কিছুক্ষণ পরে দিতে হবে এখন কেন তার মানে মালিক বলে দিয়েছে যে হিন্দুদের কাজ সূর্য ডুবার সাথে সাথে বাড়িতে আলো দিতে হবে সূর্য ডুবার সাথে সাথে বাড়িতে আলো দেওয়া গাড়িতে আলো দেওয়া এইটা শিল্প আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই যারা এটা বুঝে তারা এটা করবে না বলছি যে শাহ মকদুম রহমতের পবিত্র ভূমি থেকে গাড়ি ছুটল কারো পবিত্র ভূমি না কার পবিত্র ভূমি আল্লাহ কয়েকদিন বলেছি কোন পরিবর্তন নেই যে তার পবিত্র ভূমি থেকে গাড়ি ছুটে কি করে রাজশাহী শহর থেকে গাড়ি ছুটছে এই কথা বলতে হবে আর যদি ভূমি বলতে হয় তাহলে রাজশাহী আল্লাহর পবিত্র ভূমি থেকে গাড়ি ছুটছে এই কথা বলতে হবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এই কথার অর্থ হলো এই যে কোন প্রকার সেরে করা যাবে না আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল এই কথার অর্থ হলো এই কোন প্রকার বেদাত করা যাবে না যেহেতু বুঝি না কাজে এই শিখ বেদাত করতে কোনো সমস্যাও হয় না তিনি বলেন ও একা সলা পাঁচটি ভিত্তির দ্বিতীয় হচ্ছে সলাত আদায় করা তৃতীয় হচ্ছে ও এইটাই জাকা জাকাত দেওয়া জাকাত দিতেই হবে চতুর্থ সমে রামাজান রামাজান মাসের সেম পালন করতে হবে পঞ্চম পাঁচ সম্ভব হলে হজ করতে হবে এই পাঁচটি ভিত্তি হচ্ছে ইসলামের উমার বলেন আমরা একদা আল্লাহ রসুলের পাশে বসেছিলাম আমরা একদা আল্লাহ রসুলের পাশে বসেছিলাম 
হঠাৎ একটা লোক আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হলো তার গায়ে কাপড় ছিল ধপধপে সাদা মাথায় চুল ছিল কুচকুচে কালো মাথার চুল খুব কালো গায়ের পোশাক খুব সাদা তাকে বিদেশি বলে মনে হয় না দূর থেকে টাঙ্গাইল থেকে নোয়াখালী থেকে এসেছে পটুয়াখালী থেকে এসেছে এটা মনে হয় না কেন জামা কাপড় খুব ঠিক ঠিক আছে ভাঁজ হয়নি ধুলো বলি লাগেনি আর ডাঙ্গি পাড়ার হলে চিনতে পারবো আমরা চিনতে পারি না হয় দূরের হতে হবে তাহলে মুসাফির মনে হবে আর এলাকার হলে আমরা চিনতে পারবো চিনতেও পারি না মুসাফিরও মনে হয় না কেমন হয়ে গেল যে হঠাৎ একটা লোক ধপধপে সাদা পোশাক করে কুচকুচে কালো মাথার চুল এইভাবে এসে আমাদের সামনে চলে আসলো দেখলাম তিনি রাসুলের পাশে গিয়ে বসলেন তিনি তার দুই হাঁটুকে রাসুলের হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসলেন তিনি তার দুই হাতকে রাসুলের উরু রানের উপরে রেখে দিলেন রেখে দিয়ে বলছেন মোহাম্মদ আখবিরিয়ানের ইসলাম ইসলাম কাকে বলে বলেন আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করলেন না আপনি কে কোথা থেকে এসেছেন এরকম কিছু বললেন না তিনি বলতে লাগলেন ইসলাম হচ্ছে এই বলে সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই এই বলে সাক্ষ্য দেওয়া যে মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল ইসলাম হচ্ছে যে পাঁচত্ব সলাত আদায় করতে হবে জাকাত দিতে হবে শ্যাম পালন করতে হবে হজ করতে হবে জিজ্ঞাসাকারীর এই পর্যন্ত বলতেই আল্লাহ রসুল এই পর্যন্ত বলতেই আগন্তক জিজ্ঞাসাকারী বলছেন সাদাক্তা ঠিক বলেছেন इसलम हलादाय करते जकत दीते श्याम पालन करते हज करते बोलते ही आगंतुक ठीक तो अबाक गलम কেমন কথা হলো যিনি জিজ্ঞাসা করেন তিনি আবার সত্যায়ন করেন হ্যাঁ ঠিক বলেছেন আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আহ বেরিয়ান ইমান কাকে বলে বলেন আমাদের নবী বলতে লাগলেন ইমান হচ্ছে আল্লাহকে মেনে নিতে হবে ফেরস্তাকে মেনে নিতে হবে নবীকে মেনে নিতে হবে ভাগ্যকে মেনে নিতে হবে বিচারের দিনকে মেনে নিতে হবে তিনি বললেন সাদাক্তা ঠিক বলেছেন আশ্চর্য যিনি জিজ্ঞাসা করেন তিনি সত্যায়ন করেন তিনি আবার বললেন কবে হবে বলেন তখন আল্লাহ নবী বলছেন প্রশ্নকারীর চেয়ে প্রশ্নকৃত বেশি জানে না আপনি যেমন জানেন না আমি তেমন জানি না আপনি যেমন জানেন না আমি তেমন জানি না তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমাদের নবী বুঝতে পেরেছেন ইনি কে যদিও উমার বুঝতে পারেননি অবকার সিদ্ধিকরা বুঝতে পারেননি যে ইনি কে আশ্চর্য সাদা ধবধবে পোশাক মাথার চুল কুচকুচে কালো বিদেশি বলে মনে হয় না এলাকার হলে চিনতে পারতাম চিনতেও পারি না ধারাবাহিক ভাবে জিজ্ঞাসা করতে থাকলো জিজ্ঞাসার এক পর্যায়ে বলছে কেয়ামত কবে হবে আমাদের নবী বললেন আপনি যেমন জানেন না আমিও তেমন জানি না তখন আবার জিজ্ঞাসাকারী বলছেন আহ বেরিয়ে নিয়ে না আমার দেহা আচ্ছা ঠিক আছে কিছু লক্ষণ বলেন কি দেখে বুঝতে পারবো কে আমার হবে তখন তিনি বলছেন মানুষ যখন বাঁধি যখন দাসী যখন মালিককে জন্ম দিবে তখন কে আমার হবে দাসী মালিককে জন্ম দিবে ই আবার কেমন কথা এই কথার অর্থ হলো ছেলে মেয়ে যখন মায়ের সাথে বাপের সাথে কাজের লোকের মতো আচরণ করবে তখন কে আমার হবে এটা হলো কে আমাদের লক্ষণ আর একেবারে নিঃস্ব মানুষ বিলের ধারে গামছা পরে খালি পায়ে ছাগল চড়াতো তারা অট্টালিকা বানাবে বিশাল প্রাসাদের মালিক হবে খালি পায়ে গামছা পরে বিলের ধারে ছাগল চড়াতো এরকমই মানুষ প্রাসাদ তৈরি করে গর্ব করবে তখন কে আমার হবে 
তারপরে তিনি চলে গেলেন আমাদের নবী বললেন তোমরা কি বলতে পারো ইনি কে ইনি হচ্ছেন জিব্রাইল আতা কুম ইয়ুম দিন আকুম ইনি এসেছিলেন তোমাদেরকে দিন শিখিয়ে দেওয়ার জন্য বোখারি মুসলিম সম্মানিত দিনী ভাই বল অত্র লম্বা হাদিসের একটা অংশ হল এই যে জাকাত দিতে হবে তার আগের হাদিসেরও বিবরণ হল এই যে জাকাত দিতে হবে তার আগের আয়াতগুলির বিবরণ হল এই যে জাকাত দিতে হবে আব্দুল আব্বাস রাজি আল্লাহ তালান বলেন বাসার সোল্লাহ সাল্লাম মহাজান এমানে আল্লাহর নবী মজকে এমন দেশে পাঠালেন পাঠানোর সমাতে বলছেন মজ प्रथम सीतेल्ला छाद नहीं सीते मोहम्मद अल्लाह रसुल প্রথম কাজ হবে এইটা এটাই হলো শিখ না করা যেটা আরাবিরা জোরালো ভাবে পালন করে তারা অন্তত শিখ করে না অন্য পাপ করতে পারে শোনন সম্মানিত দিনী ভাই বোন রাসুল সাল্লাম বলেন মাছ তুমি সর্বপ্রথমে মানুষকে বলবে মানুষ বলবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই মানুষ বলবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল चौबीस घंटा दिन रात पांच सलाद आदाय करते मे गरीब बंटन कर दीते तब सवधान तुम्हें जकत ने समाते सब चे दामी सम्पद निबाना मध्यम सम्पद निबा बलारेपारे सवधान थे सम्मानित सम्मेलन दिन मुस्लिम भाई बन बोल ये संक्षिप्त विवरण जकत आपना के दी जकत आपनी दीते बाध्य एकाधिक आदेश आल्लाह तलार एकाधिक आदेश मुहम्मद सल्लाम जकत दीते ही पृथ्वी प्रत्येक पुरुष नारी जकत दीते बाध्य जकत ना दी कि जकत जदि ना दी तरकारी भावर बसाई एस হাতে রশি দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে পিটিয়ে জাকাত আদায় করে নেবেন সেটা যায় জাকাত আদায়কারী আমার সম্পদ থেকে জোর করে জাকাত নিয়ে নিতে পারে প্রমাণ আবহাওয়া বলেন যখন আল্লাহর নবী দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন इसलमर किस्वीकार कर लो बोलो जकत दीबना सलाद आदाय करब कि जकत दीबना सलाद आदाय करब निजे कष्ट उपार्जन कर जकत दी भारी क्या उमर रजियाल्लाहर सिद्दिक के बल्लें कई फतुकाते नास 
আজকে মানুষের সাথে কেমনে যুদ্ধ করবেন আজকে মানুষের সাথে কি করে জেহাদ করবেন আল্লাহর নবী বলেছেন আল্লাহর নবী বলেছেন অমর তানু কাতিল নাস হত্যা একুলু লাইলা হিল্লাল্লাহ আমাকে বলা হয়েছে আল্লাহর নবী বলেন আমাকে বলা হয়েছে আমি মানুষকে লাইলা হিল্লাল্লাহ বলতে বাধ্য করব প্রয়োজনে পিটিয়ে তবে মানকালা লাইলা হিল্লাল্লাহ যে ব্যক্তি লাইলা হিল্লাল্লাহ বলে দিয়েছে ফাকাত আসামা মিন্নি দেমা হো মালা হো তখন তার রক্ত নিরাপদে তখন তার সম্পদ নিরাপদে যখন লাইলা হিল্লাল্লাহ বলে দিয়েছে তখন তার সম্পদ নিরাপদে তার রক্ত নিরাপদে তখন তার সম্পদ নিরাপদে তার রক্ত নিরাপদে আজকে যে এরা লাইলা হিল্লাল্লাহ বলেছে কিন্তু জাকাত দিবে না যে এখন কি করবেন এখন আপনি কি করবেন তারা তো এখন লাইলা হিল্লাল্লাহ বলেছে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা যাবে না পিটিয়ে জাকাত আদায় করা যাবে না এখন কি হবে তখন আবু আকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ বলেন আন্তা জব্বার ফিল মুশরেক খাওয়ার ফিল ইসলাম বলেন কি আপনি ওমর যেদিন আপনি মুশরেফ ছিলেন সেদিন আপনি বীর পুরুষ ছিলেন আজকে মুসলমান হয়েছেন কা পুরুষ হয়েছেন ওমারের মতো মানুষকে তিনি কা পুরুষ বলে উল্লেখ করেন বলেন কি আপনি যেদিন আপনি মুশরেফ ছিলেন সেদিন বীর পুরুষ ছিলেন আজকে আপনি মুসলমান হয়েছেন কা পুরুষ হয়েছেন আমি অবাকের সিদ্দিক বলছি আল্লাহর কসম আমি অবাকের সিদ্দিক বলছি আল্লাহর কসম আমি অবাকের সিদ্দিক বলছি আল্লাহর কসম जकतर गुरु दिए रसिओ दिए आज के गुरु दे रसि ना दे धान दे बस्ता ना दे धान तो दूर कथा রসির জন্য বস্তার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাব মারবো না হয় মরবো পিটিয়ে বস্তা আদায় করব পিটিয়ে রসি আদায় করব এই পদ্ধতি রাসুলের যুগে ছিল আমি অবাক্যার সিদ্দিক বলছি আমার যুগে সরিষা সম পরিমাণ উনিশ বিশ হবে না মনে রেখো তুমি কি বুঝলেন হাদিস মুসলিম তার মানে যদি আপনার জাকাত দেওয়ার অর্থ সম্পদ জাকাত দেওয়ার মতো হয়ে থাকে আর যদি আপনি না দেন সরকারি ভাবে জাকাত আদায় করবে এবং তা বৈধ প্রমাণে মুসলিম জাকাতকে অত সাধারণ ভাববেন না জাকাত দিয়ে আর একজনের রুজি হয় জাকাত দিয়ে মানুষের সামাজিক সেবা হয় জাকাত দিয়ে প্রতিষ্ঠান চলে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের জাকাতকে আপনি অত সাধারণ জিনিস মনে করিয়েন না জাকাত একটা বিশাল শক্তিশালী সম্পদ যা দিয়ে অসহায় মানুষের পথ করা হয় যা দিয়ে মিশ্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহযোগিতা করা হয় তার ক্ষমতা অনেক বেশি যেটা জোর করে আদায় করার জন্য আউবাকার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালান বলেন সম্মানিত সমলীনের দিন মুসলিম ভাই বোন এই পর্যন্ত যা বুঝলাম তাতে আমি জাকাত দিতে বাধ্য আমি যদি জাকাত না দিই তাহলে বুঝলাম আমার নিকট থেকে পিটিয়ে জাকাত আদায় করতে পারে যা জায়েজ আমি নিজে থেকেও দিলাম না পিটিয়ে আদায় করা হলো না তাহলে কি হবে আমি নিজে থেকেও দিলাম না পিটিয়ে আদায় করা হলো না তাহলে কি হবে মহান আল্লাহ বলেন যাদের অর্থ সম্পদ স্বর্ণ চাঁদি আছে 
তারা জাকাত দিল না যাদের অর্থ সম্পদ স্বর্ণ চাঁদি আছে জড় বস্তু আছে স্বর্ণ চাঁদি জাকাত দিল না ফাবা সিরহুম মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনি তাদেরকে বলে দেন তাদের সামনে ঘোষণা দিয়ে দেন ইয়মা ইয়ুহমা আলাইহা ফি নার জাহান্নামা ফাতুকুয়া বিহা জিবাহুম ওয়া জুনুবুহুম ওয়া জুহরুহুম তাদের অর্থ সম্পদ স্বর্ণ চাঁদিকে লাঠি তৈরি করে জাহান নামের আগুনে গরম করে তাদের কপালে তাদের পার্শ্বদেশে তাদের পিঠে দাগ দেওয়া হবে আর বলা হবে হাজামা কানাস্তুম লিয়ান ফুসিকুম এই সেই সম্পদ যেটা নিজের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে ফাজুকু মাকুনতুম তাকনিজুন একটু স্বাদ গ্রহণ করো না কেমন লাগে একটু স্বাদ গ্রহণ করো না কেমন লাগে সেই দিন অর্থ সম্পদকে লাঠি তৈরি করে জাহান নামের আগুনে গরম করে কপালে পার্শ্বদেশে পিঠে দাগ দেওয়া হবে শুধু দাগ দিলেই তো চলে তো ফেরেস্তারা এভাবে ব্যঙ্গ করবেন কেন কেমন লাগে একটু স্বাদ গ্রহণ করো না কেমন লাগে এইটা হলো অপমান করার জন্য নিজের সঞ্চিত সম্পদ নিজের ভুলের কারণে কি জিনিসটা একটু ভালো করে বুঝো জড় বস্তু তা যদি হয় শস্য জড় বস্তু তা যদি হয় শস্য আবু হরাম বলেছেন যাকে অর্থ সম্পদ দেওয়া হয়েছে সে যদি তার অর্থ সম্পদের জাকাত না দেয় শস্য তাকে দেওয়া হয়েছে সে যদি তার শস্যের জাকাত না দেয় তাহলে বিচার মাঠে এই অর্থ সম্পদ শস্যকে বিষক্ত সাপ তৈরি করা হবে রাসুল সাল্লাম সাল্লাম বলছেন সোজা আকরা বিষক্ত সাপ বিষের কারণে তার মাথায় টাক করে থাকবে লোম থাকবে না এত বিষক্ত সাপ ঋতম কহু এই বিষক্ত সাপ তার গলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে সময় একুলো এই বিষক্ত সাপ বলবে আনা মালক আনা কাঞ্জক আমি হচ্ছি তোমার সেই সম্পদ যেটা সঞ্চয় করে রাখা হয়েছে জাকাত দেওয়া হয়নি আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ যে সম্পদের জাকাত দেওয়া হয়নি সেটাই আমি ছবল মারলেই তো হয় আবার সাপে বলবে কেন আমি সেই সম্পদ এইটা হচ্ছে আপনাকে অপমান করার জন্য ওইখানে ফেরেস্তা যেমন বলবেন এইখানে সাপ তেমন বলবে অপমান করার জন্য সম্মানিত আমাদের সম্মেলনের উপস্থিত মুসলিম ভাই বোন বিষয়টি বুঝে বিবেচনা করে জাকাতের ব্যাপারে প্রস্তুতি ও সতর্ক হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আল্লাহ তৌফিক দান করো আল্লাহ সাল্লি আলহ আল্লাহ বারিক আলহ যে কোন পুরুষ নারীকে যদি আল্লাহ তালা প্রাণী সম্পদ দিন ওট গরু ছাগল যে কোন পুরুষ নারীকে যদি আল্লাহ প্রাণী সম্পদ দেন ওট গরু ছাগল কাজ করার সময় তোমরা মুখে কথা বলো কেন খুদবা চলে আপোষে কথা বলাই নিষেধ কি সম্মেলনে আপনাদের বলবো বিবেচনা তো আর নেই শিক্ষা ভিন্ন জিনিস বিবেচনা ভিন্ন জিনিস আর এমনি তো আর এখন শিক্ষা নেই আল্লাহ নবী বলছেন যে বৃদ্ধে উঠে যাবে মূর্খতা বর্ষণ হবে কাল থেকে এসে দিন রাত খালি বাজারে ঘুরছেন আর জিনিস কিনছেন দেশ কি মায় রেখেছে ওখানে জিনিস কিনা যাবে না গ্রাম এলাকা কি মায় রেখেছেন দেশে হাট বাজার নেই কর্তৃপক্ষের নিকটে আমি বলবো আপনারা সামনে বছর থেকে হোটেল দিবেন খাওয়ার আর বই পুস্তক বিক্রি করবেন অন্য কিছু নয় এত ঘুরতে হচ্ছে কেন আপনাকে এখানে আসারই লক্ষ্য উদ্দেশ্য ভুলে গেলে হবে যা একটু পরে বলার জন্য আমি প্রস্তুতি নিয়ে আছি আমি এই অংশটুকু বলি 
প্রাণী হিসেবে যদি মানুষকে আল্লাহ তালা উট গরু ছাগল সম্পদ হিসেবে দিয়ে থাকেন যদি তার হক যথাযথ ভাবে আদায় না করে যদি তার জাকাত বের না করে রসুলাম বলছেন তাহলে উট এই গরু এই ছাগলকে বিচার মাঠে আপনার সামনে নিয়ে আসা হবে ও আজামা মায়া কোনো আসনামা হো সেই দিন হবে অতিব মোটা তাজা তার চোড়াটা হবে খুব উঁচু অতিব गुताते थे एक मोहम्मद सल्लाम आज थे साढ़े चौदहश बचर पूर्व एक हादसे पड़े आ কে বলবে কেসা কাহিনী দিয়েই তো চলে এটাই একমাত্র সম্মেলন জাতির সামনে পেশ করতে চাচ্ছি যেখানে কোন দলীয় সংকীর্ণতা থাকবে না যেখানে কোন কেসা কাহিনী থাকবে না দেশের বিশিষ্ট আলে বলমা যারা তারা জাতির সামনে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা পেশ করবে যা একমাত্র হবে পরকালের উদ্দেশ্যে আকিদ আদর্শকে সংশোধন করা যা কাল থেকে দেখতে পাচ্ছেন আগামীকাল ফজর রাজান পর্যন্ত দেখতে পাবেন ইনশাল্লাহ যা প্রতি মাসে প্রতি বছরই আপনাদের সামনে নিঃস্বার্থপরভাবে কোরআন এবং সই হাদিসের আলোচনা পেশ করার জন্য আপনাদের সামনে প্রাণপণে চেষ্টা করব হাদিস তো চোদ্দশো বছর থেকে হাদিস গ্রন্থে পড়ে আছে মানুষ যে বলে না আল্লাহর নবী বলছেন ওই গরু ওই ছাগল ওই অঙ্ক লোকটাকে পা দিয়ে এভাবে ডলতে থাকবে কথা এখনো শেষ হয়নি সিং দিয়ে তাকে গুতাতে থাকবে তারপরে তিনি বলছেন কুল্লামা কুল্লামা যাজাত ওখরা রুদ্দাত আলাই উলাহা যখন আগের দলটা পা দিয়ে ডোলে গুতা মেরে পার হয়ে যাবে তখন শেষেরটা আবার আসবে আবার শেষেরটা যখন পার হয়ে যাবে আগেরটা আবার আসবে এইভাবে হতেই থাকবে এলাই অমিল কে আমা বিচারের দিন পর্যন্ত মানুষের মাঝে বিচার হওয়া পর্যন্ত মনে রাখবেন গুরুত্বপূর্ণ কথাটি মানুষের মাঝে বিচার হওয়া পর্যন্ত মানে জালেমের বিচার হবে পরে আর যারা জাকাত দিবে না তাদের বিচার হবে পরে একদিন সমান পঞ্চাশ হাজার বছর জানি না আপনার বিচার কতদিন পরে হবে যারা মানুষের অর্থ সম্পদ জোর করে দখল করেছে যারা মানুষের জমি জায়গা জোর করে দখল করেছে যারা মানুষকে জোর করে জেল হাজতে দিয়েছে যারা মানুষকে জোর করে অর্থ সম্পদ থেকে নিঃস্ব করে দিয়েছে এইসব জালেমের বিচার হবে পরে যারা জাকাত দেবে না তাদের বিচার হবে পরে মানুষের যখন বিচার হয়ে যাবে সলাত আদায় করেনি আপনার হজ করেনি শ্যাম পালন করেনি জেনা চুরি করেছে এই সব বিচার যখন শেষ হয়ে যাবে তখন এই দুই শ্রেণীর মানুষের বিচার হবে যারা জাকাত দেয়নি তারাও হকদারের প্রতি জুলুম করেছে কেননা জাকাত তো আপনার নয় জাকাত হচ্ছে নিঃস্ব মানুষের তাই তো আপনাকে বলি যে আপনি জাকাতের টাকা দিয়ে শাড়ি কিনে বিতরণ করে দেখাচ্ছেন যে আমি দানশীল জাকাতের টাকা তো আপনার নয় ফকিরের টাকা দিয়ে আপনি নিজেকে দানশীল দেখাচ্ছেন কেন ফকিরের টাকা দিয়ে কাপড় কিনে আর লিখা আছে যে দোকানের উপরে যে জাকাতের টাকা কাপড় পাওয়া যায় আশ্চর্য জাকাতের টাকার মালিক তো তিনি নন ফকিরের টাকা দিয়ে নিজেকে দেখাচ্ছে বিত্তশালী টাকা নিজের যেটা সেটা দান করেন সেটা দিয়ে কাপড় চুপড় কিনে মানুষের সামনে দেন জাকাতের টাকা দিয়ে কাপড় কিনে মানুষকে দিচ্ছেন কেন একুন হিসাব ও তো ফকিরের টাকা তো আপনার নয় আল্লাহ তালা বলছেন ইন্নামা সাদা কাতুলিন ফকর আল মাসাকিন জাকাত দিতে হবে প্রথমেই ফকির আর মিসকিন ফকিরকে যে হাত পেতে চেয়ে বেড়ায় দরজায় দরজায় সে হলো ফকির মিসকিনকে যে চাইতেও পারে না দিনও চলে না সে পাশে প্রতিবেশী তার সাথে আবার আছে ঝগড়া কেমনে দিবেন ছেলেটা বলছে ঢাকা থেকে আম্মা আমাদের পাশে যে একটা আমার চাচি ছিল না তাকে একটা কাপড় দেন তো টাকা দিয়ে পাঠাচ্ছি তখন মায়ের বলছে ছি 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 করেছিস কি আরে ও তো তোকে দিন রাত বদনাম করে 
যে মা তাকে দিতে হবে ও মিসকিন ও বাড়ির পাশে আছে তার সংসার চলে না চাইতেও পারে না তাই তো সে মিসকিন ফকিরকে যে হাত পেতে দরজায় দরজ যাচ্ছে এবেড়াই সে হলো ফকির আল্লাহ তালা বলছেন ফকিরকে দিতে হবে তারপরে মিসকিনকে দিতে হবে তারপর অমুসলিমকে মুসলমান করার উদ্দেশ্যে দিতে হবে তারপরে ফি সাবিরিল্লাহ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে সম্মানিত সম্মেলনের দিনই ভাই বোন আবু হরারাজি আল্লাহ তালা আনু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যখনই বিচার মাঠে আপনি উপস্থিত হবেন তখন সাপ দেখে আপনি পালাতে থাকবেন বুদ্ধি হারিয়ে যাবে আর সাপ আপনাকে ধাওয়া করবে সাপ পিছে পিছে আপনার ছুটে যাবে আর আপনি আগে আগে দৌড়াতে থাকবেন আল্লাহর নবী বলছেন হাতটা ইলকে মহু আসা বেহু শেষ পর্যন্ত বাঁচার পথ হলো হাত হাত দিয়ে মানুষ বাঁচতে চাই বিচের মাঠে জাহান নামে নিয়ে যাওয়ার সময় পিছনে হাত বাঁধা থাকবে মানুষ কি বিচের মাঠ থেকে পালিয়ে যাবে যে আল্লাহ হাত বেঁধে নিয়ে যাবেন হাত বেঁধে নিয়ে যাবেন অপমান করার জন্য এক দুই জাহান নামে পড়ার সমত্র হাত দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করবে ভিক্সে যখন এসে গায়ে লাগে তখন চট করে হাত দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করে নিজেকে বাস এসে যদি গায়ে লাগে তার আগে হাত ব্যবহার করে বাঁচতে পারুক আর না পারুক যখন সাপ তাকে ধাওয়া করবে দৌড়াতে দৌড়াতে শেষ যখন আর দৌড়াতে পারবে না তখন পালটা নিজেকে বাঁচাতে চায় বা হাত দিয়ে পুরো দুটি হাত তার মুখের উপরে মুখের মধ্যে ঢুকে যাবে এই কথা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন সম্মানিত দিনই মুসলিম ভাই ও বোন আমরা আলোচনার এই পর্যায়ে আপনার সামনে পেশ করতে চাইলাম যে যারা জাকাত দিল না তাদের কি হবে সাবধান গমা সাপ বাসায় থাকতে পারে থাকলে দংশন করবে এ কথা ঠিক নয় গোখরা সাপ বাসায় থাকতে পারে থাকলে দংশন করবে এ তবে এই কথা ঠিক নয় দংশন করেও যদি একজন মারা যাবে বাড়ির সবাই মারা যাবে না আর যদি অসুর জাকাত না বের করেন তাহলে যত আহাল পরিবার ছেলে মেয়ে খাচ্ছে সবাই মারা যাবে কেউ বাঁচবে না রাসুল সাল্লাম বলেন যে লাইফ খুলোর জন্ম তা গতিবীর হারাম যার শরীর হারাম উপায়ে বড় হয় সে জান্নাতে যাবে না কুল্ল লাহামি নাবা তামিনা সোহতে কান্নাতি নারো আউলাবেহি যে শরীর হারাম উপায়ে বাড়ে সে তার জন্য জাহান নামি যথেষ্ট যে শরীর হারাম উপায়ে বাড়ে তার জন্য জাহান নামি যথেষ্ট যখন আপনি অসর জাকাত বের করবেন না তখন অর্থ সম্পদ আপনার অপবিত্র থাকবে শুনুন যদি অসর জাকাত কেউ নেওয়ার না থাকে তা বাড়ির আবর্জনা ঝাড়ু দিয়ে যেখানে ফেলে আসেন ধান সেখানে ফেলে দিবেন টাকা উপর থেকে জালনা দিয়ে নিচে ফেলে দিবেন গমা সাপ বাড়িতে থাক গোখরা সাপ বাড়িতে থাক কিন্তু ওসর জাকাত যেন না থাকে বাড়িতে থেকে যদি গোখরা সাপ দংশন করে একজনকে করবে একজন মারা যাবে সারা পরিবার মারা যাবে না আর যদি অর্থ সম্পদের ওসর জাকাত বের না করেন তাহলে সারা পরিবার মারা যাবে আপনাকে আমি কি দিয়ে বুঝাই গোখরা সাপ জাকাত ওসরের চেয়ে অনেক 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 গুণে ভালো যদিও গোখরা সাপের দংশন করাই হচ্ছে মরণ এই পর্যায়ে শেষের দিকে এসে জরুরিভাবে বলি পাঁচটি উঠ হলে একটি ছাগল জাকাত দিতে হয় পঁচিশটি উঠ হলে একটি উঁটের বাচ্চা জাকাত দিতে হয় তিরিশটি গরু হলে একটি গরু জাকাত দিতে হয় চল্লিশটি ছাগল হলে একটি ছাগল জাকাত দিতে হয় আঠারো উনত্রিশ কেজি শস্য হলে বিশ ভাগের এক ভাগ শস্য অসর দিতে হয় আশির ওজনে আগেকার ওজনে পনে বিশ মন বিশ মন হলে এক মন ধান শস্য অসর দিতে হয় আঠারো মন তিরিশ কেজি শস্য হলে বিশ ভাগের এক ভাগ শস্য অসর দিতে হয় আঠারো মন তিরিশ কেজি শস্য হলে বিশ ভাগের এক ভাগ শস্য অসর দিতে হয় কলার জাকাত লাগবে না তরি তরকারি সবজি আলুর জাকাত লাগবে না 
বেগুনের জাকাত লাগবে না যার জাকাত লাগে না সেইখানে দান করে ঘাটতিটা পূরণের জন্য রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেছেন রাজশাহী চাপায় নবগঞ্জের আম ফলের জাকাত লাগবে না এইটাও স্থায়ী ফল নয় এই আম ফলের জাকাত লাগবে না এই কোটি কোটি টাকার সম্পদ হচ্ছে জাকাত লাগবে না মানে জি জাকাত লাগবে না এই কথাই ঠিক খেজুরের জাকাত দিতে হবে আঙ্গুরের জাকাত দিতে হবে এই কথা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন শস্যর অংশ শেষ করে বলছি স্বর্ণ যদি সাড়ে সাত ভরি থাকে আপনার স্ত্রীর আপনার মেয়ের আপনার বৌমা তিনজনই আপনার অধীনে আছে এরা সবাই আপনার অধীনে থাকে যখন পৃথক হয়ে যাবে তখন পৃথক এরা আপনার অধীনে আছে তিনজন মিলে যদি সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ হয় বাজার মূল্য জিজ্ঞাসা করে শতকরা আড়াই টাকা জাকাত দিতে হবে বাজার মূল্য জিজ্ঞাসা করে বিক্রি মূল্য জিজ্ঞাসা করে শতকরা আড়াই টাকা জাকাত দিতে হবে রূপা সাড়ে বাউন্ন তোলা দুইশো দেড়হাম রূপা থাকলে সাড়ে বাউন্ন তোলা রূপা হলে বাজার মূল্য জিজ্ঞাসা করে শতকরা আড়াই টাকা জাকাত দিতে হবে রূপা সাড়ে বাউন্ন তোলা রূপা যদি হয় বাজার মূল্য জিজ্ঞাসা করে শতকরা আড়াই টাকা জাকাত দিতে হবে রূপাও নেই স্বর্ণ নেই আছে নগদ টাকা যেগুলি কর্য দেওয়া আছে পাওয়া যাবে সহজে যেগুলি দোকানে ডিপিএস দোকান বরদ্দ দেওয়া আছে যে কোনো সময়ে পাওয়া যাবে যে সব টাকা দিয়ে ডিপিএস খোলা আছে যে সব টাকা ব্যাংকে অ্যাকাউন্টে আছে যেগুলি ব্যবসায় লেগে আছে সব এক জায়গায় যোগ করে যদি সাড়ে বাউন্ন তোলা রূপা সমপরিমাণ বাংলাদেশের বর্তমান হিসেব অনুযায়ী তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা হলে সব করা আড়াই টাকা তাকে জাকাত দিতে হবে সে দিতে বাধ্য তবে রূপার দাম না ধরে যদি স্বর্ণের দাম ধরে অর্থাৎ সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ সমমূল্য যখন টাকা হবে বর্তমান বাজারে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা কিছু কিছুদিন আগে প্রায় দুই আড়াই তিন লক্ষ টাকা হয়ে যেত বর্তমান বাজারে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ সমপরিমাণ আপনার এই সব টাকা সব মিলে যে ডিপিএস খোলা আছে আপনার টাকা ঋণ দেওয়া আছে সহজেই পাবেন দোকান বরাদ্দ আছে সহজেই পাবেন ব্যাংকে টাকা আছে সহজে উঠাতে পারবেন এই সব টাকা জমা করে যদি সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ সমমূল্য হয় তাহলে শতকর আড়াই টাকা জাকাত দিতে হবে আপনি জাকাত দিতে বাধ্য সম্মানিত দিনই ভাই বল আমরা জাকাতের উপরে এক সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার পরে আপনাদের সাথে আজকের জুমার খোদ বাই জরুরি কথা প্রথম অনুরোধ আপনাদের নিকটে জোরালভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি নিজেকে ভদ্র নম্র শিক্ষিত সুন্দর মানুষ মনে করত অপ্রয়োজনীয়ভাবে রাস্তাঘাটে ঘুরবেন না দোকান পাটে বসে আড্ডা পিটবেন না আমরা এসেছি আপনাদের জন্য আপনারা এসেছেন আমাদের জন্য উভয়ের মাঝে দিনই আলোচনা হবে এটাই উদ্দেশ্য ডক্টর মুসলেহুদ্দিন ডক্টর আউবাকার জাকারিয়া ডক্টর মঞ্জুর এলাহি ডক্টর লোকমান ডক্টর এমাম হুসাইন ডক্টর মুজফ্ফর বিন মহাদিন ডক্টর এমাম উদ্দিন বিন আব্দুল বাসির মওলানা আকরামুজ্জামান বিন আব্দুল সালাম মওলানা কাজী ইব্রাহিম মওলানা আব্দুল নুর মাদানি আমরাও খাকসার আপনাদের সাথে আছি এতগুলো মানুষ এখানে উপস্থিত হয়েছেন হচ্ছেন তারা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন ডক্টর জাকারিয়া কালকে ব্যবসা নিয়ে কত গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন আর আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটলাম তাতে দেখলাম যে তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষ রাস্তায় আছে তাহলে কি নিজেকে মানুষ মনে করছেন না নাকি ব্যাপারটা কি বুঝেও বুঝে না ওরা অন্তর আছে বুঝে না দেখেও দেখে না ওরা চক্ষু আছে দেখে না শোনেও শোনে না ওরা কান আছে শোনে না তারা পশু প্রাণীর মতো তারা গরু ছাগলের মতো তারা কুকুর সিরিগালের মতো বালু হাজার বন তার চেয়ে খারাপ এ কথা আল্লাহ বলছেন মানুষকে 
বুঝেও বুঝে না তাই তো পশু মানুষ তো বুঝে আমার খুব ভালোভাবে মনে আছে আমার আব্বা যখন জমি চাষ করে গরু ছেড়ে দিতেন তখন আমরা গরু নিয়ে মাঠে থাকতাম গরুগুলো যখন ধানের ক্ষেতের দিকে যেত তখন বলতাম এক থেমে গেছে একটু পরে আবার যাচ্ছে কেন বুঝেও বুঝে নি তাই তো গরু আপনি তো মানুষ বুঝলেন তারপরে ওখানে যেমন আমার বহুদিনের অভিজ্ঞতা गुरु मत चेष्टा कर बुझब अनुरोध रक्षा कर अप्रयोजन भाव रास्त छड़े पड़बें ना एत बड़ बड़ आलेम দেশের শীর্ষ স্থানীয় আলেম যারা সেরা স্কলারশিপ তারা আপনাদের সামনে কথা বলেন তাদের পিছনে কত ব্যয় আছে কত শ্রম আছে কত যোগাযোগ আছে সেটা নয় ছাড়লামই আব্দুর রাজাক সাহেব আপনাকেও তো যোগাযোগ করতে আমরা খুব কষ্ট পাই তা আপনি না একবার করলেন হ্যাঁ তা হোক যোগাযোগ করতে কষ্ট হয় এ কথাই ঠিক ব্যয়বহুল খরচ আছে কিন্তু অনুরোধ করছিলাম আপনাদেরকে যে আপনারা একটু নিজের সময়কে মূল্যায়ন করবেন সময়টুকু এসেছেন কিছু জানার জন্য বুঝার জন্য সময়টুকু কুরবান দেন রাস্তাঘাটে কেন তার পরের জরুরি কথাটি হচ্ছে এই দেখেন জিনিসপাতি আজকেই যদি কিনবেন তো বাড়ি ঘরে গিয়ে কি কিনবেন বাজার তার মেরে খাননি পাশেও তো একটা বাজার আছে আল্লাহ রসুল বলছেন পৃথিবী ধ্বংসের লক্ষণ হলো তাতা কারাবুল আসোয়াক বাজার ঘন ঘন হবে সব গ্রামে বাজার আছে সব এলাকাতে বাজার আছে সেইখানে গিয়ে মাদুর কিনুন না কেন আজকে কেন কিনতে হচ্ছে আর আজকে যদি মাদুর কিনলেন তাহলে জামিয়া সালাফিয়া দান করবেন কি এটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে না এমনি এসেছেন কেন আমি তো আপনাকে দিন রাত বলি জি না আমি আপনাকে দিনই ভাই হিসেবে অন্তর থেকে ভালোবাসি আমি আপনার সবচেয়ে কাছের মানুষ জীবনে যত মানুষ আছে আপনার কাছে তার মধ্যে আমি সবচেয়ে আপনার কাছের মানুষ জামিয়া সালাফিয়া ডাঙ্গিপাড়া পবা রাজশাহী জামিয়া সালাফে রূপগঞ্জ রাজাগঞ্জ ঢাকা যখন উপস্থিত হবেন তখন প্রতিষ্ঠানে দশটা টাকা দিব বলে বের হবেন অল্লাহে আল্লাহর কসম অল্লাহে আল্লাহর কসম অল্লাহে আল্লাহর কসম আমার বিশ্বাস বিচারের মাঠে দশটি টাকা বিচারের দিনে আপনাকে জাহান নাম থেকে বাঁচিয়ে আনার মাধ্যম হবে অতিথালয়ের মহিলা যদি কুকুরকে পানি পান করে জান্নাত পেতে পারে অতিথালয়ের মহিলা যদি কুকুরকে পানি পান করে জান্নাত পেতে পারে অতিথালয়ের মহিলা যদি কুকুরকে পানি পান করে জান্নাত পেতে পারে এই জামিয়া সারাফে ডাঙি পাড়া যেখানে কোন প্রকার স্বার্থ নেই একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই কাজ করা হচ্ছে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে আমি একসন দেখলে তার টাকা দিয়ে দিই আমি একসঙ্গে আপনাদের জামিয়া সালাফে ডাঙি পড়াতে খেয়েছি আমি তার টাকা দিনি তার প্রমাণ নেই আমি বলেছি আমি একশন দেখেলে আমি টাকা দিয়ে দেবো আপনাদের প্রতিষ্ঠানে আমি একশন দেখাবো না ছেলেরা কত চেষ্টা করে যে একটুখান কাল থেকে আমার উপরে কত চেষ্টা চালাচ্ছে যে একশন দেখান না আমি খেলে টাকা দেবো যেহেতু আমার বাসা বাসে কাজে আমি তোমাদের এখানে খাবো না আমি আপনাদের প্রতিষ্ঠানে খাই না আমার মনে বড় সাহস আমি সফল হবই হব ইনশাল্লাহ দুই সালের সতেরোই ফেব্রুয়ারি রোজ বুধবার সাড়ে চারটা পাঁচটার সময়তে এই মাটিতে এখানে বলেছি আমার হাতে টাকা নেয় এ কথা তো এখানে প্রতিষ্ঠান গড়বে এ কথা সত্য ইনশাল্লাহ গড়বে গড়বে কিভাবে গড়বে তা আমি জানি না নিশ্চিত করবে অবধারিত করবে ইনশাল্লাহ গড়বে আপনারা তার ফল ফল বাস্তব দেখতে পাচ্ছেন এ দেশের মাটিতে এত বড় বিশাল এরিকার এলিয়ে নিয়ে এলাকা নিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান হানাফি মাঝাবি আহলা হাদিস কারো নেই আপনি যদি বলেন যে আব্দুর রাজেক সাহেব আপনি কিভাবে করলেন আমি নিঃস্ব মানুষ আমি কচুর পাতার পানি আমার পাঁচ পেশা দাম নেই কালকে তো বলেছি প্রতি মাসে বেতন লাগে বারো লক্ষ পনেরো হাজার এক মাসের বেতন যদি আমাকে দিতে বলেন বাকি জীবন আমি যদি কাজ করি এক মাসের বেতন দিতে পারবো না আপনি আপনি ব্যবস্থা করবেন আপনাকে করতে হবে আপনার দশ টাকার আমার কাছে অনেক দাম আছে আল্লাহর নবী বলছেন তাবুকের যুদ্ধে যেতে হবে টাকা দাও তোমার বলছেন আমি অর্ধেক দিলাম অর্থ সম্পদের অবকার সিদ্দিক রাজন বলছেন আপনাকে আল্লাহকে বাড়িতে রেখে যা আছে সবই দিলাম ভ্যান ভাড়াও হবে না কিন্তু তাতে বরকত হবে ওসমান রাজিয়াল্লাহ তন বলছেন যত মানুষ যাবে 
সমস্ত মানুষের অর্ধেকের যাতাত খরচ খাওয়া খরচ আমি দিব সেদিন মানুষ ছিল তিরিশ হাজার পনেরো হাজার মানুষের তিনি পনেরো হাজার উঠ দিলেন তিন মাসের যাতাত খাওয়া খরচ দিলেন তার নাম ধনি কিন্তু আউবাকার সিদ্দিকের টাকা দিয়ে কি হবে আউবাকার সিদ্দিকের টাকা দিয়ে উসমানের টাকাটা আর শেষ হবে না খালি বরকত হতেই থাকবে বরকত হতেই থাকবে এটা হলো আউবাকার সিদ্দিকের টাকা আর ওটা হলো উসমানের টাকা কাজ আপনার দশ টাকার দাম আমার কাছে অনেক 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 বেশি দশ কোটি টাকার সমান বাংলাদেশে আহলাদেশের সবচেয়ে বড় মসজিদ বাইতুল হাম জামে মসজিদ যেটা আপনার চোখের সামনে কোন পথ নয় আমাদের করা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত যারা আপনারা এসেছেন আপনারাই এই মসজিদ তৈরি করছেন কোন বিদেশি পাঁচটা টাকা সহযোগিতা নেই দু হাজার তেরো সালের চব্বিশে আগস্ট রোজ মঙ্গলবার আমি বলেছিলাম জামিয়া সালাফে রুকুন মাহাজুন ঢাকা কাঁঠাল গাছের নিচে আমার হাতে টাকা নেই কথা সত্য এখানে প্রতিষ্ঠান গড়বে এই কথা সত্য ইনশাল্লাহ গড়বে গড়বে মার্চ মাসের সাত আট চলেন ওখানে রূপগুণ নারায়ণগঞ্জে আপনাকে দেখাই প্রতিষ্ঠান আমার পক্ষ থেকে শুধু একটা অনুরোধ রাখবেন সেটা হলো এই আল্লাহ আব্দুর রাজাক সাহেবের প্রতিষ্ঠানকে তুমি কবুল করো আমার অন্য দাবি কম আমার এটাই আপনাদের কাছে জোরালো দাবি কাজেই দাবির সাথে সাথে যেহেতু পয়সা ছাড়া কোনো কাজ হয় না আসলে পাঁচটা টাকা সাথে করে আসবেন আপনার পাঁচ টাকাকে আমি পাঁচ কোটি টাকার মতো মনে করি অযথা এই ঝাড়ু কিনে অযথা আজকে মাদুর কিনে টাকাটা নষ্ট করিয়ে না আজকে মিষ্টি খেতে হবে গোল্লা আজকে খেতে হবে আমরা উনিশ বছর থেকে আছি একদিনও চায়ের স্টলে বসিনি আপনার এই আম চত্বরে তাহারিকে আমরা বেঁচে নেই তা আমরা কি থাকতে পারি না সমানিত দিনই ভাই বোন আপনাদের কাছে জুমার খুদবার শেষে এসে আবারও জলর অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা এই জামিয়া সালাফিয়ার সম্মেলনকে মূল্যায়ন করেন সব সময় এখানে থাকার চেষ্টা করবেন পেশাব পায়খানা ছাড়া বাইরে যাবেন না জরুরি প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় চলাচল করবেন না মনে হচ্ছে সবাই বাইরে হাঁটছেন তাহলে আমাদের আলে মলমা আপনাদের আলে মলমা যেগুলি বলছেন সেটা কি হচ্ছে আর পয়সা অযথা খরচ করবেন না কালকে জুমার দিনে বলেছি যা খেল তা পায়খানা যা পড়ল তা পুরাতন যা দিল তা দান কর তা জমা হলো তো কাল থেকে এখন পর্যন্ত তা পায়খানা যা কিনেছেন তা পুরাতন হবে আজ হোক আর কাল হোক যা দিয়েছেন তা জমা থেকে যাবে আবারও বলছি পতিতালয়ের মহিলা যদি কুকুরকে পানি পান করে জান্নাত পেতে পারে তাহলে আপনি আপনার এই পয়সা দিয়ে বিচারের মাঠে জান্নাত পাবেন ইনশাল্লাহ এটাই সেই প্রতিষ্ঠান যেখানে কোনো শির্ক হয় না যেখানে কোনো বেদাত হয় না সকল দিনই ভাই বোনকে তাদের অর্থ সম্পদের যথাযথ যা কাজ বের করার অনুরোধ জানিয়ে জামিয়া সালাফিয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অন্তর থেকে দোয়া করার অনুরোধ জানিয়ে সকলকে মাসিক আলীতে সম্পত্রিকা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে আমার জীবনে বড় সাত প্রায় ছেলেরা আমার ছাত্র আব্দুল্লুর মাদানি কালকে বক্তব্য দিচ্ছিল আমার ছাত্র ডক্টর মুজাফফর আমার ছাত্র ডক্টর ইমাম উদ্দিন আমার ছাত্র ডক্টর আপনার ওই আব্দুল আলিম যে পরিবেশন করছে মাসিক আলী তেসামের সম্পাদক আমার ছাত্র আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি আমার ছাত্র দিয়ে ইংরেজি বাংলা আরবি উর্দু এসব ভাষায় পত্রিকা বের করতে পারবো ইনশাল্লাহ এখন বাংলা ভাষায় বের হচ্ছে সকল দিনই ভাই বোনের উপরে আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানিয়ে বলছি সবাই পত্রিকাকে মূল্যায়ন করবেন যোগাযোগের জন্য একটা নিয়ে যাবেন আল্লাহ আমাদের যারা মারা গেছে তুমি তাদের কবরের শাস্তি মাফ করো আমরা যারা অসুস্থ তুমি তাদের আরোগ্য দান করো আমরা যারা বেঁচে আছি তুমি তাদেরকে তোমার রাসুলের পদ্ধতি অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করো আমাদের যারা মারা গেছে তুমি তাদের কবরের শাস্তি মাফ করো আমরা যারা এখানে সহযোগিতা করছি তুমি তাদের প্রতি বিশেষভাবে দয়া করো যারা প্রশাসনের বিভিন্ন ধরনের পুরুষ নারী রয়েছে তাদের প্রতি তুমি বিশেষ রহমত নাজিল করো তারা যেন আমাদেরকে ভালো দৃষ্টিতে দেখে আমরা এখানে কোনো জমি তৎপরতা নিয়ে কাজ করি না একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য মানুষকে পরকাল মুখী করার জন্য এগুলো কাজ করে যাচ্ছি আল্লাহ তুমি সকলের অন্তরকে পরিষ্কার করে দাও তুমি আমাদের পাপকে ক্ষমা করে দাও তুমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে উজ্জ্বল করে দাও আমরা যেন তোমার বিশেষ রহমত নিয়ে তোমার রাসুল সাল্লামের পদ্ধতিতে চলতে পারি এই দাবি এই দাওয়া এই দোয়া তোমার দরবারে রেখে আজকের জুমার খুদবা এখানে শেষ করলাম সাল্লাহ আলহে আসাল্লাম